സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പിക്കാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് മുന്നത്തെ വീഡിയോ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് അതായത് ഒരു ഈവൻറ്റ് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം അടുത്ത ഈവൻറ്റ് സംഭവിക്കാൻ വേണ്ട പ്രോബബിലിറ്റി അതാണ് ഈ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു മഴയുടെ എക്സാമ്പിളൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇത് മഴക്കാലമാണ് നാളെ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ ഇത് വേനൽക്കാലമാണ് നാളെ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ ആദ്യം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇത് മഴക്കാലമാണ് എന്നുള്ളത് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ളത് അതിനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി അതാണ് ഈ കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഈവൻറ്റുകൾ എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് രണ്ട് ഈവൻറ്റുകൾ സംഭവിക്കുകയാണ് ഒന്നിൻ്റെ ഒക്കറൻസ് മറ്റേതിൻ്റെ മറ്റേ രണ്ടാമത്തേതിൻ്റെ ഒക്കറൻസിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഈവൻസ് എന്ന് പറയും അതായത് ടോസിങ് എ കോയിൻ ആൻഡ് ത്രോയിങ് എ ഡൈ രണ്ടും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഈവൻറ്റുകളാണ് പക്ഷേ ഒരു കാർഡുകളിൽ ഷീറ്റുകളിലെ ഡെക്കിൽ നിന്ന് ഒരു കാർഡ് എടുത്തു അതിനുശേഷം വേറൊരു കാർഡ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാതെ വേറൊരു കാർഡ് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ദ ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഈവൻസ് ആദ്യത്തെ എടുത്തതിനെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് രണ്ടാമത്തേൻ്റെ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഈവൻറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി എന്താണെന്നും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഈവൻറ്റ് എന്താണെന്നാണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ തന്നെ ചെറിയൊരു എക്സ്റ്റെൻഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി ടു രണ്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലംസ് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ അപ്പോൾ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ എന്ന് നോക്കാം സപ്പോസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ടു ഈവൻസ് ലെറ്റ് ഈവൻറ്റ് ബി ഒക്കർ ആഫ്റ്റർ ഈവൻറ്റ് എ ഓർ വൈസ് വേഴ്സ് എന്താണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈവൻസ് എ ആൻഡ് ബി ഒക്കർ ഇൻ സീക്വൻസ് ഇവിടെ ബി ആഫ്റ്റർ എ ആണ് ഈസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ അതായത് രണ്ട് ഈവൻറ്റുകളാണ് എയും ബിയും എ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ബി സംഭവിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ബി സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം എ സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടുത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എ സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം ബി സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് എ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ബി സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ എയും ബിയും കൂടി സംഭവിക്കാൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗിവൺ ബി അല്ലെങ്കിൽ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ഈവൻസ് എ ആൻഡ് ബി ഒക്കർ ഇൻ സീക്വൻസ് ഹിയർ ബി ആഫ്റ്റർ എ അതായത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ അപ്പോൾ എ ആദ്യം സംഭവിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഗിവൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് തിരിച്ചാണെങ്കിൽ മറ്റേ രീതിയിൽ പറയണം അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബിലിറ്റി ആണ് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഈ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് എക്സാമ്പിളിലൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേ സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് Two events A and B occurring in sequence is given by probability of A and B equal to probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A into probability of B given A. Now, probability of A given A is given by probability of A അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ റൂൾ ഓഫ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ മ
അമ്പത്തി രണ്ടിൻ്റെ പാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ജാക്കിനെ എടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ ഇവൻ്റ് എന്താണ് ഈ ജാക്കിനെ എടുത്ത് തിരിച്ച് വെക്കാതെ ജാക്കിനെ എടുത്ത് മാറ്റി വെച്ചു ബാക്കിയുള്ള പാക്കിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ള കാർഡുകൾ പാക്കിലെ ബാക്കിയുള്ള കാർഡുകളിൽ നിന്ന് എന്തിനെടുക്കണം ഒരു കിങ്ങിനെ എടുക്കണം ഇത് രണ്ടും കൂടി സംഭവിക്കാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്താണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഫസ്റ്റ് ഈവൻ ചൂസിങ് എ ജാക്ക് ആണ് അമ്പത്തിരണ്ട് പാക്ക് അമ്പത്തിരണ്ട് കാർഡുകളുടെ പാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു ജാക്കിനെ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ ഈവൻറ്റ് ചൂസിങ് എ ജാക്ക് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ഈവൻറ്റ് പിന്നെ അതിനെ തിരിച്ചു വെക്കുന്നില്ല സെക്കൻഡ് ഈവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഫ്റ്റർ ചൂസിങ് എ ജാക്ക് ചൂസിങ് എ കിങ് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് മെൻഷൻ ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് ഈവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂസിങ് എ കിങ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എന്തിനെയും ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജാക്കിനെ ചൂസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ഈവൻറ്റുകളായി ആദ്യം ജാക്കിനെ എടുത്തു തിരിച്ചു വെക്കാതെ ആ പാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കിങ്ങിനെ എടുക്കുകയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി സംഭവിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ദ ആസ് കിങ് ഈസ് ചോസൺ ആഫ്റ്റർ ചൂസിങ് ജാക്ക് വിത്തൌട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഈവൻസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് കാരണം ജാക്കിനെ തിരിച്ചു വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റിക്ക് വ്യത്യാസം വരില്ലായിരുന്നു അമ്പത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്ത് തിരിച്ച് അതന്നെ വയ്ക്കുമ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ട് തന്നെയായി വ്യത്യാസം വരില്ല പക്ഷേ ഒരിക്കൽ ജാക്കിനെ എടുത്തിട്ട് തിരിച്ച് വെക്കാതെ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ അത് ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് പ്രോബിലിറ്റി ആലോചിച്ച് അറിയാം പ്രോബിലിറ്റി മാറും എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ആദ്യം സംഭവിച്ചത് എന്താണ് എ ജാക്കിനെ ചൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം സംഭവിച്ചത് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഈക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു ദ ഈ ഫോർമുലയാണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ probability of a എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂസ് probability of choosing a jack into probability of choosing a king given a jack is already chosen appo probability of a and b is probability of a into probability of b given a what is probability of a choosing of choosing a jack ana probability of choosing a jack ana probability of choosing a jack എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര jack ആ പാക്കിൽ ഉള്ളത് നാല് jack ആണ് total outcomes നാല് ആണ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ടോട്ടൽ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് എയുടെ ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് നാലാണ് നാല് ജാക്കുകളാണുള്ളത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്കംസ് നമ്മൾ സ്പേസിൽ എത്ര ഔട്ട്കമുകളാണ് ഉള്ളത് അമ്പത്തിരണ്ട് പാക്കിൻ്റെ കാർഡാണ് അപ്പോൾ അമ്പത്തിരണ്ട് ഔട്ട്കംസ് ആണ് ടോട്ടലി ഉള്ളത് അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഈസ് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു നാല് ജാക്കിൽ നിന്ന് ഒന്നിനെ ചൂസ് ചെയ്യണം ഫോർ സി വൺ ആണ് വരിക അത് പിന്നീട് ക്ലാസ്സുകൾ പറയാം ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഔട്ട്കംസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ദാറ്റ് ഇസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ പ്രോബ്ലം ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ചൂസിങ് എ കിങ് ഗിവൺ ജാക്ക് ഈസ് ഓൾറെഡി ചോസൺ ചൂസിങ് എ കിങ് ഗിവൺ ഓൾറെഡി എ ജാക്ക് ഈസ് ചോസൺ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫേവറബിൾ ഇവൻസ് എന്താണ് ചൂസിങ് എ കിങ്ങിൻ്റെ ഫേവറബിൾ ഇവൻസ് എന്താണ് നാല് കിങ് ആണുള്ളത് ഫോർ തന്നെയാണ് വരിക ഗിവൺ എ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഗിവൺ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗിവൺ വൺ ജാക്ക് ഈസ് ഓൾറെഡി ചോസൺ ഒരു ചീട്ട് അതൊന്നും ഓൾറെഡി പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഔട്ട്കംസ് ഇൻ ദിസ് കേസ് ആഫ്റ്റർ പെർഫോമിങ് എ എന്താ വരുന്നത് ഒരു ഷീട്ട് പോയി അമ്പത്തിരണ്ട് എന്ന് ബാക്കി അമ്പത്തി ഒന്നാണ് ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ചൂസിങ് എ ജാക്ക് ഇൻ ടു ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ചൂസിങ് എ കിങ് ആഫ്റ്റർ ചൂസിങ് എ ജാക്ക് അപ്പോൾ ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ സിക്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റിയുടെ എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സാമ്പിൾ മാത്രമാണ് അടുത്തത് എ കോയിൻ ഇസ് ടോസ്ഡ് ആൻഡ് എ ഡൈ ഈസ് റോൾഡ് രണ്ട് ഇവൻറ്റുകളാണ് ആദ്യം കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഡൈ റോൾ ചെയ്യുന്നു ഒരേ സമയത്തും ചെയ്യാം ഒന്നിന് ശേഷം ഒന്നും ചെയ്യാം സീക്വൻസ് രണ്ടും ഒരേപോലെ തന്നെയാണ് കോയിൻ ടോസ് ചെയ്യുന്നു ഡൈ റോൾ ചെയ്യുന്നു ഫൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് ആൻഡ് റോളിങ് എ സിക്സ് ഒരു ഹെഡ് കിട്ടാനും സിക്സ് കിട്ടാനും ഉള്ള പ്രോബിലിറ്റി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇവൻ്റ് എന്നാണ് ടോസിങ് എ കോയിൻ ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് എ ഹെഡ് അതാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഇവൻറ്റ് ഗെറ്റിംഗ് ഹെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോസിങ് എ കോയ
അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ രണ്ട് കേസിലുള്ള വ്യത്യാസം ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റുകളായിരുന്നു അപ്പോൾ പ്രോബ്ലി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ വേറെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഇവിടെ പ്രോബ്ലി ഓഫ് ഈ കേസിൽ പ്രോബ്ലി ഓഫ് ബി ഗിവൺ എ എന്ത് തന്നെയാണ് പ്രോബ്ലി ഓഫ് ബി തന്നെയാണ് കാരണം എയും ബിയും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ പ്രോബ്ലി ഓഫ് എ ആൻഡ് ബി ഇസ് പ്രോബ്ലി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പ്രോബ്ലി ഓഫ് ബി ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സിക്സ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ബൈ ട്വൽവ് ഞാൻ കുറച്ച് സ്പീഡിലാണ് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് വീഡിയോ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടു നോക്കുക ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടു നോക്കുക കണ്ടീഷണൽ പ്രോബ്ലിയുടെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് ഒന്നുകൂടെ കണ്ടു നോക്കുക എന്നാലെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തറവായിട്ട് മനസ്സിലാവുള്ളൂ കൂടാതെ ടെക്സ്റ്റും കൂടെ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം സൊ മൂന്നാമത്തെ പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്തിട്ട് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ചെറിയ വീഡിയോ ആണ് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അല്ലേ ഉണ്ടാവുള്ളത് നമുക്ക് അങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അടുത്ത ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകും ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് എ സാൽമൺ സ്വിംസ് സക്സസ്ഫുള്ളി ത്രൂ എ ഡാം ഇസ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫൈൻഡ് ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ടു സാൽമൺ സ്വിം സക്സസ്ഫുള്ളി ഒരു ഡാം ഉണ്ട് ഡാമിൽ കൂടെ സാൽമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫിഷ് സക്സ് ഡാം കൂടെ വെള്ളം ചാരിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഫിഷിന് കടന്നു പോകാനുള്ള സക്സസ്ഫുള്ളി കടന്നു പോകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി ആണ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഒരു സാൽമൺ ആ ഡാമ് കൂടെ കടന്നു പോകാൻ സക്സസ്ഫുള്ളി കടന്നു പോകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ടു സാൽമൺസ് സ്വിം സക്സസ്ഫുള്ളി രണ്ട് മത്സ്യങ്ങൾ സക്സസ്ഫുള്ളി സ്വിം ചെയ്ത് പോകാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എത്ര അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇവൻ്റ് എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സാൽമൺ സ്വിംസ് ത്രൂ ദ ഡാം ആദ്യത്തെ സാൽമൺ ഫിഷ് അതിൽ കൂടെ സക്സസ്ഫുള്ളി പോകുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ ഇവൻ്റ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ഇവൻറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് സാൽമൺ സ്വിംസ് ത്രൂ ദ ഡാം രണ്ടാമത്തെ മത്സ്യം ഡാം കൂടെ കടന്നു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇവൻ്റ് ആദ്യത്തെ മത്സ്യം കടന്നു പോവുക രണ്ടാമത്തെ ഇവൻ്റ് രണ്ടാമത്തെ മത്സ്യം കടന്നു പോവുക നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം ഈ രണ്ട് ഇവൻറ്റുകൾ എന്താ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് ആണ് ആദ്യത്തെ മത്സ്യം കടന്നു പോയാലും ഇല്ലെങ്കിലും രണ്ടാമത്തെ മത്സ്യത്തിന് കടന്നു പോകാം സ്റ്റക്ക് ആവില്ല എന്നുള്ള സിറ്റുവേഷനില്ല ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പല ഇതുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ ഒരേ ഒറ്റ ഇതല്ലല്ലോ ആദ്യത്തെ ഫിഷ് അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആയാൽ രണ്ടാമത്തേന് കിടക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ കണക്കാക്കുന്നില്ല സ്റ്റക്ക് ആവില്ല എന്നുള്ളൊരു അസംഷനിലാണ് അവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ കടന്നു പോകും എന്നുള്ള അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഈവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ സ്വിം കടന്നു പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഫിഷ് സ്വിം ചെയ്ത് പോവുക രണ്ടാമത്തെ ഈവൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ ഫിഷ് സക്സസ്ഫുള്ളി കടന്നു പോവുക ഇത് രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈവൻറ്റുകളാണ് അപ്പോൾ ബോത്ത് ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈവൻസ് സോ പ്രോബ്ലി ഓഫ് ബോത്ത് സാൽമൺസ് സ്വിമ്മിങ് സക്സസ്ഫുള്ളി രണ്ടും രണ്ട് സാൽമണുകളും സക്സസ്ഫുള്ളി അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഒരു സിം ഒരു ഫിഷ് കിടക്കാനുള്ള പ്രോബിലി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് സക്സസ്ഫുൾ ആവുള്ള പ്രോബിലി പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ പോയിൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻറ്റു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഇസ് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു അപ്പോൾ രണ്ട് സാൽമണുകളും സക്സസ്ഫുള്ളി ഡാം പാസ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു ആണ് രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈവൻറ്റുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ രണ്ടും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഈവൻറ്റുകളായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ തൽക്കാലത്തിന് ഒഴിവാക്കുകയാണ് സ്റ്റക്ക് ആവുന്നില്ല എത്തിയാൽ കടന്നു അവിടേക്ക് എത്തി അങ്ങോട്ട് കടന്നു പോകാനുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ സ്റ്റക്ക് ആവുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു എന്താ പറയുക ഒരു അസംഷനിലാണ് ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്യാം ടു കാർഡ്സ് ആർ ചോസൺ ഫ്രം എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡക്ക് വിത്തൌട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് വൺ ആഫ്റ്റർ അതർ ഫൈൻഡ് പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ബോത്ത് ആർ ഹാർട്സ് അപ്പോൾ ഒരു അമ്പത്തിരണ്ട് പാക്കുള്ള കാർഡിൽ നിന്ന് രണ്ട് കാർഡുകൾ ചൂസ് ചെയ്യണം ഒന്നിന് ശേഷം ഒന്ന് ഇവിടുത്തെ പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടായ പോലെ തന്നെ ഒന്നിന് ശേഷം ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്യണം രണ്ടും ഹാർട്ട് കിട്ടാൻ ആഢ്യൻ ഹാർട്ട് കിട്ടാനുള്ള പ്രോബിലിറ്റി എന്താണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഇവൻ്റ് എന്താണ് ആദ്യത്തെ ഹാർട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുക എ ചൂസിങ് വൺ ഫസ്റ്റ് ഹാർട്ട് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചൂസിങ് ദ സെക്കൻഡ് ഹാർട്ട് വിത്തൌട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഹാർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന് തിരിച്ചു വയ
പിന്നത്തെ ഹാർട്ടിനെ എടുക്കുന്നത് പിന്നത്തെ ഹാർട്ടിനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാർട്ട് ഓൾറെഡി പോയി കഴിഞ്ഞു ആദ്യത്തെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഹോൾഡ് ഹോർട്ട് ഹാർട്ട് ഓൾറെഡി പോയി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് തന്നെ ബാക്കിയുള്ളൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഒരു ഷീറ്റ് ഓൾറെഡി പോയി കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് അമ്പത്തൊന്നാണ് ബാക്കിയുള്ളത് ട്വൽവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ ബൈ ഫിഫ്റ്റി ടു ഇൻറ്റു ട്വൽവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ ദാറ്റ് ഇസ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് സീറോ സിക്സ് ഓ സംതിങ് ആണ് വരാം അപ്പോൾ അതാണ് ഇത് രണ്ടും ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഈവൻറ്റുകൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ദ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ ആൻഡ് കണ്ടീഷണൽ പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണുക ഇതിൻ്റെ നോട്ടുകൾ ഞാൻ താഴെ നിങ്ങളുടെ ഈ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രോബ്ലം കൂടെ അതിൽ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് കൂടാതെ ടെക്സ്റ്റിലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് ഇതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോകളെല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം ഇത് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവുകയില്ല അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മ്യൂച്വലി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഈവൻസിലേക്കാണ് പോകുന്നത